ஹலோ வியூஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் டு ஹோட்டல் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியான பாசிப்பயறு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இதில் இந்த பவுலில் பாசிப்பயறு இல்லை பச்சைப்பயறு எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு கப்பு மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப்பு மெஷரிங் கப் இல்லாதவங்க அஞ்சு கைப்பூடி அளவு எடுத்து போட்டுக்கோங்க இது கூட அரிசி வந்து நான் பச்சரிசி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த அரிசி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி அரிசியோ இல்லை புழுங்கர் அரிசியோ எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை முதல்ல நம்ம அலசிட்டு ஒரே ஒரு தடவை அலசிட்டு தனியாக கீழே ஊற்றிடுவோம் அழுக்கெல்லாம் போயிடும் இப்போ நம்ம பாசிப்பயிர் எடுத்தோம்ல அந்த கப்பில் மூணு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றணும் இதை ஊற வைக்கிறதுக்கு அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மூணு மடங்கு நமக்கு தண்ணி இருக்கணும் இதை நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இதை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற விடணும் நான் இப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வைக்க போகிறேன் நாளை காலையில் நான் இந்த தோசை ஊற்றலான்னு இருக்கேன் இப்போ காலையில் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு பாசிப்பயிறு நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு பாசிப்பயிறு ஊறணும் அப்போ தான் தோசை நல்லா வரும் இப்போ நான் இதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இந்த பாசிப்பயிறையும் அரிசியையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சி காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா மூணு எடுத்துக்கோங்க இது கூட கொத்தமல்லி தலை பாதி கைப்பூடி அளவு இது நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் கலரும் கொடுக்கும் தோசைக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம பாசி பயிறு ஊற வச்சோம்ல தண்ணி அதிலே நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்குவோம் பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுருக்கு இந்த நான் வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன் மாவோட பதம் பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி தோசை மாவு பதத்தில் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியான தோசை ஊற்ற முடியும் இப்போ நம்ம தோசைக்கல்ல ஒன்றரை கரண்டி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றையில் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த மாதிரி தின்னாக ஊற்றுங்க தோசை அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நல்லா தின்னாக ஊற்றியாச்சு இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போடுறேன் இதில் கேரட் பெரிய வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு நமக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை மடித்து போட்டுடலாம் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்து வச்சிட்றேன் அடுத்தது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஊற்றுவோம் ஒரே ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கிறேன் இதை நல்லா தின்னாக ஊற்றிக்குவோம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம தோசையை திருப்பி போட்டுருவோம் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா நான் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மடித்து சர்வ் பண்ணலாம் நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பியான பச் பாசிப்பயிறு தோசை ரெடி பாசிப்பயிறு ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு வாரம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க டயட் இருக்கவங்க இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் செட்டிநாடு கார சட்னி இது வந்து இந்த தோசை வந்து கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேனலில் செட்டிநாடு கார சட்னி வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா